بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن فرعون فرعون كان طاقية عصرة ويقول تعالى عن قصة فرعون وطقيانة ونهايتها في القرآن الكريم يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وأني لا أظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض غير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في أليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين سورة القصص آية من 38 إلى 40 ولكن إن شاء الله تعالى أن يقرق فرعون وينجيه ببدنة فيراه أهل عصرنا فيكون ظاهرة حير العلماء قد كان جسد فرعون لا يزال كما هو ويتعجب العلماء الذين أشرفوا على تحليل جثته كيف نجا ببدنة على الرقم من غرقة وكيف انتزع من أعماق البحر وكيف وصل إلينا اليوم هذا ما حدثنا عنه القرآن في آية عظيمة يقول تبارك وتعالى فيها فاليوم ننجيك ببدنك لتكن لمن خلفك آية وأن كثير من الناس عن آياتنا لقافلون سورة يونس آية 92 والله أعلم